，三叔来晚到，寒风迎接木石。哎，你看，你要一说话，你们俩发现有两个口音啊，那一个是纯正的，北京人，一个是内蒙的。对对对对，好，那就说不说，做一做，我们现在把我们的产品给我们大家亮一下。好嘞，来，我们叫苏妹给介绍一下，这是什么？这个你看看啊，今天这是几种馅儿啊？两种馅儿，这是牛肉的牛肉大葱，牛肉大葱，对，这个呢是羊肉的羊肉大葱，羊肉大葱，对，羊肉我们是来自内蒙古苏尼特右旗，吃的是草地散养，喝的是矿泉水。看看这是后腿包啊！你看小羊肉成疙瘩，一疙瘩一疙瘩的啊！对，颗粒的，嗯，颗粒感很强。对，神秘的东西在这儿。对，还有我们的烧麦皮儿。哎，我听说这烧麦皮是自己打不了啊。对，对这是就是东西拿那个和面机和起以后，东西从手工作。嗯，三十八道工序。三十八道工序。对，三十八腿。对，看看。你看，小动作很娴熟。你干这行干了多少年了？干了今年到二十来年。二十来。好，我们现在给大家展示包烧麦。包烧麦，先做我们特色的羊肉大葱烧麦。对。你看，这样，这样。大概几两下？这是。这是咱们一个烧麦，大概是四十五克。接下来咱们包一下牛肉烧麦。牛肉咱们是来自呼伦贝尔大草原的牛肉，它这个血的部位不一样，一定要要黄瓜，黄瓜条，什么？黄瓜条，黄瓜条，哎、啊啊，这样的。我们说了，黄瓜条，对，烧麦出来的菜有口感，嫩度好。我们这个师哥做烧麦做了多少年了？二十年，二十年一日了。哎，你现在有多少家店了？总共是一百多家，一百多家。对，都在内蒙吗？就在内蒙。我们是什么品牌？元喜元烧麦。哎，到了内蒙要不吃上这一口元喜元烧麦，那您就,就是白来了。对的。<笑>对的呃，虽然师傅没做过烧麦，在烧麦的馅儿上给你下功夫了，对啊、做一个榴莲烧麦，最后咱们也叫流氓烧麦，<笑><笑>是吧、嗯？我们叫榴莲芒果烧麦，对对对对对，特别好吃。对，我们这次在北京咱们要开店，希望你把这个最好的、最有特色的美食、美食给带到北京来，带到北京，哎。你看看这个多么认真！你不吃羊肉的人，吃牛肉的人。对呀、啊，当、啊、然我很喜欢牛肉烧麦。是吗？对，丰腴草地，线牛羊的一个美好的。那你你能不能给唱首歌啊？我唱不了，但是呢，我可以我可以说一个我的理解。哎，就是我第一次到内蒙的时候哈、啊，我看到了内蒙古的大草原、嗯，我第一次理解了一个词叫辽阔。啊、oh. ！我们原来在书本上看了很多词语，说哎呀，一望无际、辽阔的大草原，辽阔到底是什么样子？嗯，只有用自己的眼睛去看了，嗯、才知道辽阔的伟大。哎，我再告诉他，骑马骑特别好。对，是吗？啊，<笑>有机会再到师，再师妹，再去内蒙骑马。对，一次骑马骑了将近八个，至少八路。那那那马那后蹲间受得了吗？看看，好，我们现在蒸完了，马上先上锅蒸啊，上锅蒸啊，那么蒸几分钟？蒸的是八分钟，八分钟啊。对，稀的嘞，稀的东西就叫我们内蒙东西特色就是砖茶，砖茶，对，奶茶，对吧？对，羊杂汤呢，一定要有呀，哎，一定要，那没问题。那我们的。好，好，先等着，我们现在上了，正好我给你拆开去啊。对，没有，没有，八分钟。我给你解释，咱们这个烧麦七两是按瓶算的。对，所以一一两呢，咱们是六，一两是八
，内蒙是呼市是八个，包头是六个、啊，但是咱们呼市的烧麦越洗越到了包头，还是八个，还是那你要到北京打算卖几个？还是八个，一定要把这个传统美食传承下去啊！不能说卖六个，六个卖就没有意义。那就八个一两啊，一两。我再来碗粥，或来一个羊杂。那、啊、你也得能吃不了，吃不了啊！那能吃了，吃不了都是受不了。哦，对，哈哈。这个很快啊，北京在十二点一前就要开店了。对，关注四七两个店，幺二幺五，一个是元起源烧麦，还有一个店呢，武山峰烧麦啊。对啊，啊，叫紫梅店，紫梅店啊，但里头的内容基本差不多，差不多，一定要有这个元王烧麦。没问题，那是网红烧麦，对，那也是师傅让我畅销的一款烧麦。那个四妹呢，在跟孔老也没少学面食。<笑>你作为一个北京人，嗯，能不能把内蒙的这个烧麦来学学？我要学会了，那我觉得大家都能学会。对，那你你呢？这么，但你你你老师得教一遍吧？用不用不教啊？我先试，先试一个，胆子很大啊。对，把皮要放窄。对，这就行。看看，对、啊，艺高人胆大，挺好。在这个、偏了，在这个的同时偏，一定要找到就是这个花儿，一定要、啊、对啊。顶顶顶住的同时要往下发发烧麦。对，哎，你别说啊，第一次还行，第一次还行，对啊。那么你第一次包这个烧麦，你你觉得怎么样？挺好，挺好啊。对啊，呃，要认真的说，嗯嗯、啊，认真的教。对对，好，不错。希望我们大家啊，回家也可以试一试啊。对，嗯，好。八分钟到了，我们的美食就开锅了。哇、哦，晶莹剔透。皮儿薄如纸，餐餐饮叫皮儿薄如纸，对，是吧？看咱们是，啊、哎，哦，哇！大家看好了，传统美食像、啊、石榴花一样，传传统美食啊，其实说看着很简单，对呀、啊，但是做起来的这个还是有难度的。内蒙叫啊，小烧麦大故事呀！哎，小烧麦大故事，这一说故事多了，因为我们这集片子不能那么长、啊，<笑>下次我们一块啊，对啊，所有的这个烧麦的内蒙的文化，对，一集一集给大家讲一讲，好，好是吧？没问题。希望大家继续关注三叔来盘道，盘出民间美味。好，好，我们的烧麦，我们就拿走，我们自己吃去了。啊，啊。哎呀，这看着太香了！来吧，来来，这张姨来,来，小鹿吃，这玩意儿可以直接吃，不用蘸着啊，尝尝啊，尝尝尝尝啊，可以吃掉，直接汤汁还真足哎，又薄又足，太香了！我再来一个，别拦着我啊。<笑>嗯，香，真香！别别别别别别！能，能下手了。嘿，他妈的，蘸汁儿了！蘸蘸汁儿好吃吧？真好吃吧？哎，好吃。这个特点什么特点？薄皮儿，馅而且啊，还特别鲜。你看没有？这味儿特别足、啊。七个字，这个你说说，太好吃了！<笑>太好吃了！<笑>谁能抢？算了，我来吧。还是蒸，这刚蒸出来，还就是硬实。这串热是好吃。对。而且他那个，我觉得我还头一次吃这么好吃的烧麦。头一次了。嗯。嗯。面包人民欢迎去。这这这烧麦经常也是那种以前也经常吃。嗯。他这么好吃，还是头一回吃。这就是技巧配方。嗯。嗯